பைத்தான்ல ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷனும் வைல்ட் லூப் மாதிரியே தான் திரும்ப திரும்ப அது ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு கண்டிஷன்ல மட்டும்தான் அது எண்ட் ஆகும் உங்க அப்பா உங்க கிட்ட வடை போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சோட்டு மாவு கொடுத்து அது போட்டு முடிச்சோடனே கரெக்டா இருக்கான்னு எண்ணி பார்த்து கொடுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு ஆனா உங்களுக்கு வடைய போட தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போதான் ஞாபகம் வருது உங்க வீட்டுல வடை போடுறது எப்படின்ட்டு ஏற்கனவே ஒரு செய்முறை இருக்கு அதுல வடையை எப்படி போடணுங்கிற ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் இல்லாம கடைசி லைன்ல இதே ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி மறுபடியும் வடைய போடுன்னு இருக்கும் இப்ப இந்த செய்முறையை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்க திருப்பி திருப்பி அந்த வடைய போட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க கரெக்டா இது எது வரைக்கும் போடுவீங்கன்னா உங்களுக்கு கடைசி வடை போடுறதுக்கு மாவு இருக்கிற வரைக்கும் போடுவீங்க அந்த மாவு தீந்தோன்னு ஒன்னு ஒன்னா எண்ணி மொத்த எத்தனை வடை இருக்குன்னு பார்த்து உங்க வீட்டுல கொடுத்துருவீங்க இதே போலதான் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷனும் ஒர்க் ஆகுது அந்த செய்முறை தான் நீங்க எழுதுற ஃபங்க்ஷன் அந்த செய்முறையில கடைசியா மறுபடி வடைய போடுன்னு எழுதி இருந்துச்சுல அதே போல இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார இதே ஃபங்க்ஷனை மறுபடியும் கால் பண்ணுவீங்க இப்படி ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார அதே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றதுனாலதான் இதை ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் இப்ப குக் ஆஃப் பேலன்ஸ் மாவுன்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இங்க இருக்க ஃபங்க்ஷன்ல என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த பேலன்ஸ் மாவு காலி ஆகிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு வடைய போட போறோம் முதல்ல இந்த ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டாப் ஆகிற கண்டிஷனை ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணணும் இது ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்னா நீங்க இந்த ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணலனா திரும்ப திரும்ப அது முடிவில்லாம ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் பேலன்ஸ் மாவு ஒரே ஒரு வடை போடுற அளவுக்கு வந்தோன்னே அந்த ஒரு வடை மட்டும் போட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க ரிட்டர்ன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த பேலன்ஸ் மாவு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருந்தா இதோடையே ஸ்டாப் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் ப்ரொசீட் ஆகாது ஓகே இப்போ இருக்கிற மாவு வச்சு நிறைய வடை போடலாம்னா அதுக்கு தான் இந்த எல்ஸ் பாட்டை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இந்த எல்ஸ் பாட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ ஒரு வடையை போட்டுட்டு ப்ளஸ் மீதி இருக்கிற மாவை வச்சு இந்த ஃபங்க்ஷனை திருப்பி கால் பண்ணுறோம் மாவு தீர்ற வரைக்கும் இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் கடைசியாக இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் வடையை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாம் வாங்க டோட்டல் வடை ஈக்குவல் டு குக் ஆஃப் த்ரீ இங்கே மூணு வடை போடுறதுக்கான மாவை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கால் பண்ணுறேன் கடைசியாக ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எத்தனை வடை இருக்கோ அதை மொத்தமாக எடுத்துக்கோன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது பேலன்ஸ் மாவு மூணுன்னு இன்புட்டாக வச்சு இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் அடுத்து இஃப் கண்டிஷனை செக் பண்ணும் இப்போ இருக்க பேலன்ஸ் மாவு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்னான்னு செக் பண்ணும் ஆனால் நம்மக்கிட்ட மூணு இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இது ஃபால்ஸ்னு ரிட்டர்ன் பண்ணி இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளார போகவே போகாது நேராக இந்த எல்ஸ் பாட்டுக்கு தான் வரும் இந்த எல்ஸ் பாட் என்ன பண்ணும் ஒரு வடையை போட்டுட்டு ப்ளஸ் அந்த ஒரு வடையை போட்டதுக்கான மாவை மைனஸ் பண்ணி திருப்பி அந்த குக் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் இப்போ பேலன்ஸ் மாவு உங்களுக்கு ரெண்டுன்னு இருக்கும் இப்போ மறுபடியும் இந்த இஃப் கண்டிஷனை செக் பண்ணும் பேலன்ஸ் மாவு ரெண்டுன்னு இருக்கிறதுனால மறுபடியும் இந்த இஃப் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ இதுக்குள்ளார போகாது எகைன் இந்த எல்ஸ் பாட்டில் உள்ள இந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதுக்குள்ளே வடையை போட்டுட்டு ப்ளஸ் இந்த டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்னுங்கிற இன்புட்டாக வச்சு அதே ஃபங்க்ஷனை மறுபடியும் கால் பண்ணும் இப்போ இந்த இஃப் கண்டிஷனில் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும் பேலன்ஸ் மாவு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்னான்னு இந்த இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூங்கிறதுனால இந்த ஒரு வடையை மட்டும் போட்டுட்டு வேற எந்த ஃபங்க்ஷனையும் கால் பண்ணாம இப்ப கடைசியா கால் பண்ண ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த ஒன்னை ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் ஸோ இப்ப இந்த லைன்ல ஒரு ஒரு வடையா கடைசியில இருந்து ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த ஒன்னையும் கடைசியா ரிட்டர்ன் பண்ண ஒன்னையும் ஆட் பண்ணி டூன்னு மேல உள்ள ஃபங்க்ஷனுக்கு அவுட் புட்டா கொடுக்கும் இப்ப இந்த ஒன்னையும் இந்த டூவையும் ஆட் பண்ணி இப்ப இந்த டோட்டல் வடைய த்ரீக்கு ரெஃபர் பண்ணி வச்சுக்கும் கடைசியா இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகி உங்களோட டோட்டல் வடைய இந்த மொத்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அவுட் புட்டா ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் ஸோ இந்த குக் ஆஃப் த்ரீ ஃபங்க்ஷனோட அவுட் புட் மூணு கடைசியாக இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி டேக் தீஸ் த்ரீ வடைன்னு பிரிண்ட் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பைத்தனை ஒர்க் பண்ணி பார்க்க நான் விஎஸ் கோடை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு சர்ச்சில் போயிட்டு நான் விஸ்வல் ஸ்டுடியோ கோடுன்னு டைப் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த ஆப் வரும் நான் இதை கிளிக் பண்ணி அதை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃபைலில் போயிட்டு நியூ ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் பைத்தான் ஃபைலை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தனா எனக்கு இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் எனக்கு வேணுங்கிற டேரக்டரியில் நான் சேவ்
இப்போ இந்த பேலன்ஸ் மாவு ஒன்னா இல்லைன்னா எல்ஸ் பாட்டுக்கு வரும் கரெக்டா சோ அந்த எல்ஸ் பாட்டை டிஃபைன் பண்ணலாம் எல்ஸ் டோட்டல் ஈக்குவல் டு இந்த ஒரு வடையை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு பிளஸ் மறுபடியும் இந்த குக் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோம் குக் ஆஃப் பேலன்ஸ் மாவு மைனஸ் ஒன் கடைசியா இந்த டோட்டல் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ரிட்டர்ன் டோட்டல் இப்ப நம்ம ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்ப இதை கால் பண்ணலாம் அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் இந்த குக் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்றேன் குக் ஆஃப் மூணு வடை இருக்கிற அளவுக்கு மாவை நான் இங்க இருந்து பாஸ் பண்றேன் ஓகேவா இந்த மூணை நான் இன்புட்டா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்றேன் அது மட்டும் இல்லாம இதோட அவுட்புட்டை நான் டோட்டல் வடைன்ட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் டோட்டல் வடை ஈக்குவல் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அட் லாஸ்ட் நான் பிரிண்ட் பண்ண போறேன் பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபார்மேட்டட் ஸ்ட்ரிங்ல take these evlo total vada irukko and the total vada vada inna na print pandren ipo inda program run panni paakalama namak enna output varudhu so nama inga 3 nu pass pannadanaala namak irukra inda moonu maavu vachi moonu vadaya mattum da poda mudiyum correct ah so namak return vandu 3 nu varum execute panni paakalam உங்களுக்கு அவுட் புட் பார்த்தீங்களா டேக் தீஸ் த்ரீ வடை ஸோ அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார மறுபடியும் இதே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுனால தான் இது ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு அடிஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் டெஃப் அடிஷன் அதில் நம்பரை வாங்கிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம்னா இதில் என்ன நம்பர் வாங்குகிறோமோ இப்போ த்ரீன்னு வாங்குகிறோம்னா இதுக்குள்ளார இருக்கிற ஒன் டூ த்ரீ அது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி அதோட ரிசல்ட்டை அவுட் புட்டாக நம்ம தர போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகேவா முதல்ல என்ன பண்ணணும் இஃப் கண்டிஷனை டிஃபைன் பண்ணிடலாம் இஃப் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தால் ரிட்டன் ஒன் எல்ஸில் ரிட்டன் இப்போ உள்ள நம்பர் ப்ளஸ் திருப்பி அதே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறோம் அடிஷன் ஆஃப் நம்பர் மைனஸ் ஒன் கரெக்டா அப்போ தான் என்ன ஆகும்னா இப்போ இந்த நம்பர் த்ரீன்னு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே த்ரீ இருக்கும் ப்ளஸ் அதோட த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூன்ட்டு திருப்பி பாஸ் பண்ணுவோம் வேல்யூவும் ஸோ அடுத்த தடவை வரும்போது அந்த நம்பர் டூன்னு மாறிடும் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னு ஜென்ரேட் ஆகி நமக்கு ரிட்டன் டோட்டலாக ஆட் பண்ணி சிக்ஸ்னு வரும் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாம் அதுக்கு அடிஷன் ஆஃப் நமக்கு தெரியுது அவுட்புட் என்ன வருது வருது இது அஞ்சுத்தையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு வருது இப்போ உங்களுக்கு ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன் உங்களுக்கு என்ன கிளாரிஃபிகேஷன்னாலும் சஜஷன் இருந்தாலும் எங்களுக்கு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல என்கேப்சுலேஷன் என்னங்கிறத பாக்கலாம் இது லேர்ன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஹப்